डिजिटल बांग्लादेशी प्रतिबंधों का तन्ना माध्यमिक शेबा एनआईडी पे ते शिमा हिंद भोगांती बहुत औजोरी कार्यक्रम महामारी प्रतिरोधी बोल्शिक शांतिजोगी का काथा मोतोरी राउथान प्रधान मंत्री ने पांच दफा प्रस्ताव जाति शांतिको समुद्र चुप्पी पे शोई दाल कच्चे ने बैपोक शारकाच्छे � मामला बैठा चले बीएनपी शातो मामला आशा में अनेके निर्वाचन थे के दूरे रखा रापोचेस्टा ओबीजोक नेता दे आलू बाजारे आरोजान लोकशन और जो हाथे शागरा हो बंद हो कोड़े सन बाबू शहीदा सीने के दिखाकर पड़ा मुश्किल कैबे एवं सीने से प्रथम आंधी ते आज न्यूजीलैंड के विपक्षी माचिनाम से भर्ती जमी क्या बेचा कि जन्म मृत्यु रेजिस्ट्रेशन सब क्षेत्र नम्बर क्योंकि सब भोटर ना पोछाय हैरानी कमारित नूपुर महमूद रिपोर्टे एनआईडी ना थकाई ओने के ही पाच्चे ना शॉर्टकरी कोनु शेबा जहाँ डिजिटल बांग्लादेश बास्तु बायों ने बोरो प्रतिबंधो। छोबी शोहो भोटा तालिका कॉर्डर प्राय एक जुग पार होले हो नागरिक दितो तो हाल नगद कॉर्डर नहीं निर्वाचन कमिशन। एक हाथे कोटी कोटी टाका खरोचर पड़े हो पोची शतंग शो भोटार एक होनो पान नहीं पोर्चे पत्रो जरा पेचेन तादेर ऑने केर पोर्चे पत्र आचे औषंगोती किंतु शंक्षोधन कोटे के ले ही पोट्टे होचे भोगांतीते वो तो आठ रोमांस का आईडी का शंक्षोधन तो दिसी तारा घुरे था से आमादर उपस्थित लगते घुरे से अगर को थे घुरे से इन्हीं आमे आठ बार आश्लम आशा बार बोलता स्तारा होए जाबे तो कॉपी जो नहीं होए मटन बुस्त बारी ना तो उखाने के से उखाने ये रोको में एक टाइम मनी कोपरेटी पाच्ची ना आरकी ये टाइम गोतो बोश्चर गोतो बोश्चर एप्लाई कुछ तो हम रात्ती के नौ मशागे बोल से दो दिन मशी भी तो रे मैसेज आज भी आधो कुनो मैसेज आशे नहीं एवं आज ये जगह आश्लम उन रातीन तो ला पाठान जन्म तारीख भूल सनद आ सनदर मिल रेखे सहजे समस्या सम्मुखीन होते हैं सुरक्षा सेवा विभाग स्वराष्ट्र मंत्रालय प्रज्ञापन चिठी दिए प्रधानमंत्री बुधवार आठत्तरतम यूएनजी उच्च पर्यायर बैठके भाषण दें प्रधानमंत्री शेख हसना ए समय विश्व सम्प्रदायर का पांच प्रस्ताव तुले धरे महामारी प्रतरोधे अंश हिसाब से एक बैश्विक सहयोगता काठामो गढ़े तोलार आहवान जान प्रधानमंत्री आई फ्लैग फाइव प्रायरिटीज कन्स्टिट्यूशनल इंटरनैशनल फाइनेंसिंग फर हेल्थ सिसटेम स्ट्रेंथनी इन डेभलपिंग कान्ट्रीज Ensuring equitable and unrestricted access for all to quality, affordable, and effective pandemic products, including 
করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা উই অ্যাডপ্টেড এ ন্যাশনাল প্রিপারনেস অ্যান্ড রেসপন্স প্ল্যান উইথ দ্য উইথ দ্য সাপোর্ট অফ ডাব্লিউএইচও উই এনশিওর দ্যাট ফ্রি প্রভিশন অফ মেডিসিন অ্যান্ড পিপিই ফর দোজ ইন নিড এট দ্য নাম্বার অফ আইসিইউ বেডস ওয়াজ মোর দ্যান ডাবলড ফ্রম জিরো ফ্যাসিলিটিস টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ ওয়ার সেট আপ ইন সেন্টার্স অক্সিজেন সাপ্লাইস ওয়ার secured in almost all hospitals about 11000 doctors and 13000 medical support staff were recruited within a month edin jalobayu bishok uchcho porjayer plenary session e deya boktobbe pradhanmantri bolen prakritik durjoge mrittur har lakh theke single digit e nami ante sokkhom hoyeche bangladesh warning system it is very very important and i am all, always ready to share all our experience we are using mobile technology to provide regular update on weather forecast এদিকে রাষ্ট্রীয় ইক্তিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতিসংঘের গভীর সমুদ্র চুক্তিতে সই করেছে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ চুক্তিতে সই করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া বুধবার অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিউইয়র্কে তার আবাসস্থল লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি রাবাব ফাতিমা সাইদুল্লাহ তৃণমূল বিএনপি নতুন চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরীর দাবি নতুন করে দল গঠনে ব্যাপক সারা পাচ্ছেন তারা জানান তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিতে বিএনপি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান বিএনপি সাবেক এ নেতা বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রয়াত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে নবগঠিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব হন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার দেশ টেলিভিশনের সাথে একান্ত সাক্ষাতে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরী জানান বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আমরা আশা করছি দুইশো থেকে আড়াইশো আসনে আমরা প্রার্থী দিব জনপ্রশাসন হোক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রশাসন হোক একই সাথে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কমিশনকে যে ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইনিভাবে বিধানে যেসব রয়েছে তারা যদি সেই ভূমিকা সেইভাবে পালন করতে পারে আগামী নির্বাচন যেটা দুই হাজার তেইশ বা চব্বিশ সালে অনুষ্ঠিত হবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটা অংশগ্রহণমূলক হবে বিএনপির রাজনীতি থেকে দীর্ঘদিন দূরে থেকে হঠাৎ জাতীয় নির্বাচনের আগে কেন রাজনীতিতে সরব বিএনপিকে ভাঙতে তৃণমূল বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নেরও জবাব দেন নতুন এই দলের চেয়ারপারসন হয়তো বিএনপির মধ্যে অনেকেই রয়েছে যে তারা নির্বাচন অংশ নিতে চায় বর্তমান অবস্থায় তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায় কিন্তু দল যেহেতু অংশ নিবে না বলেছে এখন পর্যন্ত তারা হয়তো সামনে আসতে চাচ্ছেন না অন্যান্য জোটের কথা আমরা শুনছি নিবন্ধন পেয়েছে তারাও মাঠে নামবে শুনছি তারা অনেকেই বিএনপির সাথে সরাসরিভাবে এখনও জড়িত রয়েছেন তো সেটা যদি হয় তাহলে হয়তো বিএনপির পরিচয় হিসাবে না তারা নিজের পরিচয় তারা মাঠে নামবেন রাজনীতি করবেন শমশের মবিন চৌধুরীর মতে দুই হাজার আট পরবর্তী সময়ে বিএনপির ভুলে ভরা রাজনীতির কারণেই দলটির রাজনীতি থেকে সরে আসা তার ওয়ান ইলেভেনের সময় বিএনপিকে মূলত টার্গেট করা হয়েছিল বিএনপিকে সেখানে সাইফুর রহমান সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মেজর হাফিজকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব করে একটা নতুন ধরনের বিএনপির অফিস খুলে দেওয়া হয়েছিল তো দেলবার হোসেন সাহেব বলেছিলেন যে আপনি ছয় মাস সময় চান দলকে আর একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপরে নির্বাচনে নামেন তো সেখানে দেখা গেল যে এক গোষ্ঠী একটি জোটের একটি গোষ্ঠী এবং জোট ছাড়াও কিছু মানে যারা অনেক প্রভাব ছিল বিএনপি নীতি নির্ধারকদের উপরে যে না আপনি এক্ষুনি নির্বাচনে চান বিএনপি জয়ী হবে তো সেটা আমি মনে করি বিএনপি সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি ওই সময় ওইভাবে নির্বাচনে যাওয়া একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রগড়াই নবগঠিত দলটির মূল লক্ষ্য বলে জানান এই নেতা অসাম্প্রদায়িক সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা
মামলার বেড়াজালে বিএনপি শত মামলার আসামি এমন নেতা আছেন অনেক চার শতাধিক মামলার আসামিও আছেন কেউ কেউ আদালতে হাজিরা দিতেই দিন পার তাদের নেতারা দাবি করছেন নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে সরকার নির্দেশ দিয়ে মামলার কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে চায় সাইফুল রিপনের আরেকটি রিপোর্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি মাত্র চার মাস যে সময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মার্চ চষে বেড়াচ্ছে নির্বাচনী প্রচারণায় সেখানে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের রাজপথে আর মামলা মোকাবেলায় আদালতের চত্বরে গলতঘর্ম দিন কাটাচ্ছে দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতা কর্মীরা সংসদের বাইরে দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা সেঞ্চুরি পূর্ণ হতে আর মাত্র দুটো বাকি সবচেয়ে বেশি মামলা দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেলের বিরুদ্ধে চারশো একান্নটি এরই মধ্যে বিভিন্ন মামলায় সাজা হয়েছে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমানের দুই হাজার তেরো সালের একটি নাশকতার মামলায় সাজা দেয়া হয়েছে যুব দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসাক সরকার সহ বাইশ জনকে কেন্দ্রীয় নেতাদের পাশাপাশি দ্রুত এগুচ্ছে জেলা মহানগর সহ তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মামলার কার্যক্রম বিএনপি নেতাদের দাবি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় দ্রুত সাজা দিতে আদালতকে ব্যবহার করছে সরকার পলিটিক্যাল মামলাগুলি নেতাদের সাজা দেওয়ার জন্য সাত দিন পাঁচ দিন পর পর মামলা ডেট দিয়ে সাক্ষী সাবদ নিয়ে তাড়াতাড়ি মামলায় সাজা দেওয়ার জন্য রেডি করতেছে निर्दलियों निरपेक्ष सरकार अधीन निर्वाचन मध्य दिए देश एक जनगण के सरकार प्रतिष्ठार पर आदालत के व्यवहार कर बिोधी मत दमन विचार है हुशियारी विएनपिर भाइस चेयरमैन आब्दुल्ला वाल मिन्टुर क्षमता के दीर्घायित करते आईन श्रृंखला बाहन और विचार विभाग के व्यवहार कर शीर्ष नेतार গ্রেফতার করবে মামলার মাধ্যমে তার জনগণকে জেলে পাঠাবে এবং শাস্তি দেবে মিথ্যা মামলা দিয়ে এই নির্ভরশীলতার কারণে তারা আরও বেশি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এইরকম নির্ভরশীলতা কাউকে টিকে রাখতে পারে সরকার জনগণের চোখের ভাষা পড়তে পারছে না উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা দাবি করেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান আন্দোলন বিএনপির একার নয় দেশের জনগণের এটা তো বিএনপির একার আন্দোলন না এটা ভুল করছে তার चाहिदार तुलन पाइकारी बजारे सरबराह कमे खुचरा बजारे सरकार बेधे दे छत्तीस टू पाइकारी बजारे पैंत टा फिर विड़म्बना जरिमाना एड़ाते अने के बंध रेखे आलू बिक्री রাজধানীর পাইকারি ও খুচরা বাজার ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মিরাজ বেজু রাজধানীর শ্যামবাজার আলু পেঁয়াজ রসুন আদা সহ মশলা পণ্যের বড় আড়ত অথচ সেই শ্যামবাজারেই নেই পর্যাপ্ত আলু বিক্রেতারা বলছেন দামের তারতম্যে কোল্ড স্টোরেজ থেকে সরবরাহ নেই আগের মতো প্রায় দিন আঠারো করে বিশ গাড়ি এরকম ঢুকতো আর এখানে বর্তমান ঢোকে খুব কম হয়তো পাঁচ গাড়ির ছয় গাড়ি কিংবা তিন গাড়ি এরকম ঢোকে খুবই কম আমদানি পেঁয়াজ রসুন আদা खुचरा सरकार 
এজন্য আলু বিক্রি করা বন্ধ করে দিস যাও পাওয়া যাচ্ছে তার দাম কেজিতে 50 টাকা বা তার উপরে আলু গতকালকে 55 টাকা বেচছি আজকে 55 টাকা বেচছি প্রতি কেজি আলু বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন সরকারের কঠোর নজরদারির অভাবেই বাজারের এই অবস্থা এবিসিএস লোকজন আছে যারা পাইকারি ব্যবসা করে তারা তারা লোকজন আছে যারা খুচরা ব্যবসা করে কারণ বাজারে তারা আছে এবং যারা আরদদার তারও আছে ওখানে তাদেরকে নিয়ে আলু নিয়ে কথাবার্তা হলো তো তাদের সাথেকে দেখা গেল যে তাদের আলুর দাম যদি 35 থেকে 36 টাকা হয় তাহলে প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডারে কিন্তু যারা এটার লগে জড়িত তার প্রত্যেককে লাভবান হয় সরকার কিন্তু এখন পর্যন্ত 5000 2000 3000 টাকা জরিমানা করে কিন্তু ইচ্ছা মতো বিক্রি করতেছে মেমু দেয় না এগুলোর জরিমানা কিন্তু 50000 টাকা আজ পর্যন্ত একজনও আমরা দেখি নাই যে 50000 টাকা জরিমানা করছে কিংবা একজন রাম তারা জেল জেল দিছে বাঙালির প্রায় সব রান্নার প্রধান উপকরণ আলুর সংকট বা ঊর্ধ্বগতিতে বিরক্ত ক্রেতারা এজন্য আলু মুখ করেই ফিরছেন বাড়িতে এক এক সময় এক এক পণ্যের কৃত্রিম সংকট বা ঊর্ধ্বগতির কারণে বাজার হচ্ছে অস্থিতিশীল কোনো কারণেই থামছে না সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য তেল চিনি পেঁয়াজ ডিম মুরগি কিংবা কাঁচা মরিচের পর এবার সেই ভূত ভর করেছে আলুতে ফলে খুচরা বাজারিরা বিক্রি বন্ধ রেখেছেন আলু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের মিরাজ মিজু দেশ টিভি শান্তিনগর বাজার ঢাকা এবারে দেশ টিভির বিশেষ আয়োজন দ্বাদশ নির্বাচন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে যশোর দুই আসনের আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন আওয়ামী লীগের রেকর্ড সংখ্যক নেতা সারম্বরে জানান দিচ্ছেন তারা নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী এই আসনে চাঙ্গা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কুন্দল অপরদিকে বিএনপি আন্দোলন ও সংগ্রামের পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এই আসনে ভোটের রাজনীতি তুঙ্গে ইন্দ্রজিৎ রায়ের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচনে যশোরের গুরুত্বপূর্ণ যশোর দুই আসন এ আসনে আওয়ামী লীগ গেল তিন মেয়াদের বিজয়ী অভ্যন্তরীণ কন্দলে জর্জরিত এ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য ডক্টর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুই উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা রয়েছে অভিযোগের ফিরিস্তি দুইটা উপজেলার একটা উপজেলার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের আমরা যারা তৃণমূলের নেতা কর্মী আছে আমাদের সাথে কোনো অসুখ সম্পর্ক নাই এবং উনি এলাকায় জনগণের ভিতরে কোনো ভিত রচনা করতে পারে না উনি আসলে রাজনীতি বোঝেন না উনি রাজনীতিকে এই দলটাকে যে দল ওনাকে সম্মানিত করেছেন সেই দলের দলকে কিভাবে এগোয় নিতে হবে উনি সেটা করেনি ব্যর্থ হয়েছে তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন বর্তমান সাংসদ তবে দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকার পক্ষে সবাই ঐক্যবদ্ধ এ দাবি করছেন তিনি হয়তো মনোকষ্ট থাকতে পারে পাওয়া না পাওয়ার দুঃখ কষ্ট এগুলো থাকে যাকেই নৌকা দেওয়া হবে দল আবার সেই আগের ফর্মে ফেরত যশোর দুই আসনে আওয়ামী লীগের দেড় ডজন মনোনয়ন প্রত্যাশী তৃণমূলের দাবি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত সৎ ও যোগ্য নেতাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হোক টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া আমরা এগুলি দেখতে চাই না জামাত প্রীতি বিএনপি প্রীতি আমরা এগুলো দেখতে চাই না আমরা চাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক যার কোনো দাগ নাই কালিমা নাই ক্লিনিমেজের লোক এই ধরনের প্রার্থী হলে অবশ্যই কোনো গ্রুপিং কাজে আসবে না এখানে সবাই নৌকা মার্কায় শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দেবে তার পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হবে এ আসন দুই উপজেলা নিয়ে হলেও গেল বান্ন বছরে চৌগাছা উপজেলার কোনো নেতাকর্মীকে দেওয়া হয়নি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন গণমানুষের এবং দলের নেতাকর্মীদের এবং সমর্থকদের যে বক্তব্য যে আমাদেরকে দীর্ঘদিন নৌকা দেওয়া হয়নি এটা দেওয়া হোক চৌগাছার থেকে নমিনেশন দেয় তাহলে আমাদের পাস করতেও সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে চৌগাছার নাইনটি পারসেন্ট ভোটে আমরা দলমত নির্বিশেষে পেয়ে যাব নির্বাচন ঘিরে ক্ষমতাসীন দল সরব থাকলেও নির্ভার বিএনপি নেতাকর্মীরা তারা বলছেন কেবল নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত হলেই ভোটের মাঠে সরব হবে নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিনে যখন নির্বাচন হবে তখন দল আমাদের দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং সেই নির্বাচনে আমরা বিশেষ করে যে যে আসনে প্রার্থী হতে চাই সেক্ষেত্রে তখন আমাদের দাবি তুলবে এবং দল যাকে মনোনয়ন দিবে আমরা সেখানেই ভর্তি আমরা করব। যশোর দুই আসনে মোট ভোটার চার লাখ পঞ্চান্ন হাজার নয়শো দুই জন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি